。本期视频啊，给大家分享一盘王王天一在2023年下的最精彩的一盘棋。这一盘棋王王天一啊，开局弃马攻杀，中残局啊，妙气双车，在大亏 1,500 分的情况下，竟然反败为胜啊，让人大开眼界。红方呢也是顶尖高手王玉博，开局架中炮，那黑方。王天一正马保足，红方正马，双方都出直车，后手虚头平分马，拱兵制马，充足活马，提车过河，平炮对车，平车压马，退炮随时可以打车，减轻七路马的压力。那么双方前边六个回合啊，都走的是官招，落子如飞，形成了中炮过河车，对待黑方平分马、平炮对车的基本局面。那么接下来呀、啊，红方直接选择上阵马，啊，这是比较稳健的招法。面对这一手棋，黑方有平炮打车的手法，那实战黑方王天一啊，直接进车卡住线儿路，红方拱起中兵。那么接下来黑方啊，先补一手士，加强中路防守，红方拱兵渡河，平炮打车，平车战累。上马排河，下一步棋呢可以拱足渡河啊，就有退马登车的先手，而且后边还有炮，这棋弄不好，红方呢要丢子啊，至少黑方可以渡足过河，扰乱红方阵型。红方进炮雄河，也是目前形势下红方走的最精准的一步棋。此时如果黑方拱足渡河，红方平炮打足弃车攻杀；如果黑方改吃车，红方打下绝杀。所以说，在如此局面下，那么黑方拱卒已然不成立。那么实战黑方拱起中卒，消灭过河兵，红方平车吃卒压马。只见王天一啊，弃马飞刀出鞘，选择飞象，让王玉博啊进入了长时间的思考。那这个马到底能不能吃呢？经过赛后拆解发现啊，吃马是好棋，咱们可以推演一下。那黑方如果进炮打车，红方车退一，黑方上马吃个兵，那红方形成加马当头炮。那如果黑方平车捉炮，红方平炮打车，黑方躲车之后，再平车吃掉边卒，这些走下去啊，应该是红方多子占绝对优势，布局成功。但实战。面对黑方的弃马诱敌，红方生怕陷入了陷阱，所以说呢，不敢进去吃马。那么实战形成加马当头，那黑方上马吃兵，红方进炮打卒，这是本盘棋里边啊，红方走出的第二步软招。在如此局面下，经过赛后的拆解发现，红方还是应该进车吃马。假如黑方进炮打车，红方依然可以车退一。你平车去吃炮，他还是平炮打车啊，只能说把车开出来。这个局面下呢，也是红方完全可占大战优势，多子几乎胜定。那么实战红方进炮打中卒，黑方进炮保马，可以说啊，红方已经是两次错失良机，没有抓住机会。红方补个士。那黑方出贴身车，红方横车，那黑方退炮底线，将来可以通过平炮打车减轻三路马的压力，平车抢占内道，进车过过河，准备吃马。红方形成大王车，那黑方上马奔向卧槽，这里呢红方又一次夺得了主动权。那红方退炮打车。黑方卧槽马将军，红方出帅，哎，是正着。那为啥没有平炮打掉呢？假如红方平炮一打，那黑方平车一吃，下一步棋呢有吃下的棋。你如果说保下，那咱们发现他平炮先打车，你这车躲开之后，比如说平车要对，那他对掉，哎，你一吃，这里呢有进炮打马，找回狮子的一个先手，应该呢是黑方完全可战。实战红方并不上当，他选择出帅助攻
，那么将来啊黑方的炮一旦抬起来，那么凯底士啊就有杀棋。那黑方一计不成，又出一计，进军随时砍下家中。这下弃马也是一个陷阱。假如红方平炮打马，黑方砍下家中，起帅之后退军吃炮再家中，红方退帅，那黑方进炮打马。红方把炮一吃，黑方进军一家，红方起帅，平局形成抓局错杀。这是黑方可以速胜的一种布局飞刀。但是面对黑方的陷阱，红方又一次没上当。他是先双向连环，因为红方不敢退马吃象，否则红方退马吃军。那无奈之下，黑方进军。先阻断红炮，红方进炮提前给马生根。那黑方退居兵临线，红方冲骑兵渡河。那黑方退居，双居紧盯红马。那走到这里啊，也就到了这盘棋的关键转折点和风水点。赛后拆解发现啊，这里红方已经大占优势，将近啊三千分。那么只要说走出退炮打马这一手棋啊，黑方是很难应付的。那面对这一步棋。假如说黑方再次呢进局吃炮，红方可以弃炮攻杀。黑方吃炮，红方上马吃掉，把马一吃，下不棋啊，这里还有登炮的棋。啊，这棋呢，应该是炮一登，直接凯底士啊形成绝杀。你如果说平炮一打，那么他进局一吃，下一步棋呢也是绝杀。你这里如果说平炮，那么他选择进局，这棋呢就防不胜防，最终啊难逃一背。黑方呢是必输无疑。那咱们看实战，当然实战红方并没有走出退炮打马这一步妙手，而是选择了平车准备吃炮。那黑方平炮躲黑，接下来红方拱兵威胁黑马，黑方从中路上马，接下来红方再选择退车准备吃马。那黑方直接呢选择弃车砍马。准备呢，一车换双，红方用马一吃，黑方吃马之后啊，还吃着象，而且呢还吃着中炮，但是黑方的马是有根的，红方不敢吃马，那么实战退车保炮，接下来黑方退马封车，那红方赶紧进帅，防止黑方平炮打死车，那黑方退马吃炮，这里呢等于是黑方。一局换三，那咱们可以分析一下盘面。黑方是双马双炮一个车，而红方只有双车一炮。那黑方进多了个大子。接下来红方平兵，准备吃黑马。那黑方再次弃马攻杀。假如红方平车吃马，黑方进车吃象，下一步棋啊，直接沉底炮绝杀。这棋能弄破啊，用炮去防守。如果你选择进车，把炮呢给盯住，那么他有强行弃车砍炮的棋，这个棋呢是吸吸不住炮啊，因为他下一步棋呢，这个棋啊，只要说你改吃车，那么他沉底炮呢就会形成绝杀。那面对黑方的妙手，关键下一步棋这里啊还有进马卧槽等手法，平炮那也是非常厉害。那么实战红方一看这马不能吃。先平炮逃离险地，挡住黑马，黑方进军砍象，下一步棋啊，沉底炮绝杀。那红方进军砍士，要求对车，黑方平炮打车，红方用象吃车。那么吃掉之后，红方单车寡炮过河兵。那黑方先把马逃离险地，双马连环。红方呢，赶紧选择上士条形。那黑方上马吃单象，红方再次呢上士，那黑方再把马逃黑，双马连环，红方开始平兵，黑方落下条形，红方拱兵，黑方双象连环，下一步棋呢要打兵，红方继续拱兵，黑方退炮打兵，红方平兵之后用炮给兵生根，那黑方进炮。准备平炮打兵之后，你进炮一打，它是单子炮，可以白吃红方的炮。
那么红发进军，黑方的借招拆招，选择退马，拆掉红发炮架，架不下可以强行平炮打兵。红发一看这兵保不住，那就准备砍下将军。黑发平炮打兵，红发砍下一将，黑发退炮之后还有下车的棋。红发把车逃离险地，那黑发退马，双马连环，限制红军的活动范围。红发。进炮卡下路，别住马桶。那下一步下就有吃马的棋，黑方上马奔曹，因为黑方始终呢可以双马连环，所以说红方还是不能吃马，否则他双马连环，那这棋呢红方并无利可图，黑方呢这卒呢啊可以随时啊渡河。那么实战红方平炮打边卒，下一步棋打马得子，黑方上马形成下尖马，将来继续上马。那这个棋啊，就是强行进马卧槽的棋。红方成底炮一家，那黑方选择落下，但是双马连环，红方还是不敢吃马。那实战啊，选择进居吃下，这里呢有可能啊去吃黑马被将。那么黑方此时使出了杀手锏，卧槽马一将。假如红方率五平四，那黑方平炮绝杀。那么实战红方。帅五平六，黑方马炮合一将，行棋至此，红车必丢，所以红方投子用输了。这个棋，无论你用车砍，或者说呢用炮都一样，你用车砍，那么他就啊平将吃，这棋呢成了三打一，红方根本守不住。那如果说用炮打掉，咱们发现啊，黑方可以退马吃车，那下一步下还有吃炮的接手，这棋呢红方。依然守不住，所以投子用术啊是必然的选择。那么这一盘棋啊就是这样，感谢大家的观看，咱们下期视频啊会更加精彩。喜欢下期的棋语啊，得点个关注，点个赞，谢谢大家，再见。